ഹലോ വരുവൺ വെൽക്കം ടു എഫ്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിജിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടർ വരുന്ന ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിജിം ആണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റിസം അതോറിറ്റേറിനിസം എന്താണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിനിസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പവർഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ടു റാഷണലൈസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എക്കോണമി അപ്പം ഇവിടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിനിസത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എലക്ഷനിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്യൂറോക്രാസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പക്ഷേ മെയിൻ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അല്ലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് പക്ഷേ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിനിസത്തിൽ ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ റോള് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ ആ പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് Uh, a concept arose from the study of major episodes of authoritarianism in South America or Latin America. Latin America is 1960s, 1970s, 1980s. That's why in the 1960s, in the 1960s, in the 1960s, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീമിനെ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കിയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീംസ് പട പിന്നെ പഠി ഐ മീൻ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീംസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല കോൺസെപ്റ്റ് എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ലൈക്ക് ബ്രസീൽ ചിലി അർജൻറ്റീന ഉർഗി എക്സെട്രാ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റീസ് ബ്രസീൽ ഫ്രം നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് അർജൻറ്റീന ഫ്രം നയൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് ടു നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ലൈറ്റ് ഫ്രം നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ത്രീ ചിലി ഫ്രം നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആൻഡ് ഉർഗെ ഫ്രം നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിജീം ആയിരുന്നു ഇങ്ങ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീം ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഡോമിനേറ്റ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റൈസ് ആൻഡ് പ്രോമിനസ് നോട്ട് ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ ബട്ട് ത്രൂ ബ്യൂറോക്രസി അപ്പം ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ അല്ലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ ആണെന്ത് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെയാണ് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ പിന്നെ ആണെന്ത് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പിന്നെ ഒരു ബ്യൂറോക്രസി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റൈസ് ആൻഡ് ടു പ്രോമിനൻസ് നോട്ട് ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എലക്ഷനിലൂടെ എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്ത് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് മറിച്ച് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ എമേജ് ചെയ്ത് അല്ല റൈസ് ഐ മീൻ പിന്നെ അവർ ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ എമേജ് ബ്യൂറോക്രസിയിലൂടെ ആണെന്ത് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ആ റോള് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെ ടെക്നോക്രസി ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ടെക്നോക്രാറ്റിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വാസ് ജനറലി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഇൻഡൻസ് റിപ്രഷൻ വിച്ച് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് റീച്ച് Uh, levels unprecedented in the region repression was unleashed against the labor movement political parties also with labor and the social sector whose prior mobilization has seemed to threaten the existing political economic system idoru repressive aayittulla oru suppressive aayittulla oru authoritarian bureaucratic authoritarianism endana authoritarianism nu ariya opinions i mean opposition especially opposition voice dissent ne ke endana suppress cheyna oppress cheyna oru സിസ്റ്റം ആണെന്ത് അതോറിറ്റേറിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റേറിയൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഡൻസ് റിപ്രഷൻ ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് അല്ലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പിന് ആരൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈ ആരൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ എന്താണ് സപ്രസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിസം കമാൻഡഡ് വൈഡ് അനാലിറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പാർട്ട് ഇറ്റ്സ് എമർജൻസ് സീം ടു കോൺട്രഡിക്ട് ദ ഹൈപ്പോസിസ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് മോഡർണൈസേഷൻ മൈറ്റ് ബി സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അപ്പം ഈ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ഉണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് മോഡർണൈസേഷൻ അല്ലെങ്
മിലിറ്ററി ലീഡർഷിപ്പും ഉണ്ട് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ റോള് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ റോള് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മിലിറ്ററിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ടറാണ് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ പവർ സെൻറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻസ് റിപ്രഷൻ പിന്നെ ഡിസെൻറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് പിന്നെ വോയിസ് ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് വിൽ ബി സപ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ദർ വോൺ ബി എനി ഒപ്പോസിഷൻ ദ എൻഷോർ ബ്യൂറോ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ ദിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീം എൻഷോർസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി ദർ വോൺ ബി അല്ലെ ദർ ഈസ് നോ ഒപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ത്രെഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ത്രെഡ് ടു ദ പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിയനിസം ലാറ്റ് അമേരിക്കയിൽ ആണ് എമേജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ കോൺടെസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്നെ ടേം എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബ്യൂറോ ബുക്ക് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിയനിസം വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഗിലിനോ ഡെനൽ ഗിലേർമോ ഡെനൽ അപ്പം ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ടേം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ടൈറ്റ് തന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഗിലർനോ ഡെനൽ എന്നാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പൊളിറ്റിക്കൽ റിജീമിനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെന്ത് അതിനെ പഠിച്ച് അതിനെ പഠന പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടാണെന്ത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റീസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എമേജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അതൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് പ്ലസ് മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന റോള് ആരായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുക ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിനിസം അപ്പം ഇതുപോലൊരു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ഫ്രം ഐ ഫ്രി എഡ്യൂക്കേഷൻ